Greetings from SS Class 9 Science Unit 11 Atomic Structure Part 5B Electronic Configuration of Atoms Atomic Structure in the lesson la ungalku learning objectives are understand the Rutherford's gold foil experiment identify the limitations of Rutherford's model explain the main postulates of Bohr's atomic model compare the charge and mass of subatomic particles calculate number of protons neutrons and electrons from the given atomic number and mass number of an element draw the atomic structure of first 20 elements differentiate isotopes isobars and isotones assign valency of various elements based on the number of valence electrons recognize the significance of quantum numbers state and illustrate the laws of multiple proportion reciprocal proportion and combining volumes idella ungalku learning objectives ah kuduthirukanga idella nama rutherford gold foil experiment limitations paatham bohr's atomic model paatham adutha da subatomic particles oda characters pathi nama therinjikitom adutha da atomic number na enna mass number na enna nu paathutom innikku nama electronic configurations pathi paaka porom inda qr code oda link um ict corner link um kila description box la kuduthirukom adula irukka kudiya activities ah neenga senju paakalam inda unit kaana guide um description box la irukku ovvoru topic mudinja odane andha guide la irukka kudiya one word questions ku ungala answer panna mudiyadha ingiradha paarenga competitive exam ku ready aaguranga 8th standard la yerkanave atomic structure irukku adoda continuity da 9th la varudhu andha 8th standard atomic structure oda playlist கீழ இருக்கு அதையும் நீங்க பார்க்கலாம் கான்செப்ட் மேப் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்ல நம்ம ஆட்டம் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பார்த்தோம் அதுல வந்து இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்ல நியூட்ரானும் புரோட்டானும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த நியூக்ளியஸை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட் அப்படி இல்லைன்னா எனர்ஜி செல்ஸ்ல தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ரிவால்வ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் போன வீடியோல நம்ம அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது அதுல நியூக்ளிய ஆட்டம்ல இருக்கக்கூடிய புரோட்டான்ஸை குறிக்கும் அப்படி இல்லைன்னா நியூட்ரா எலக்ட்ரான்ஸை குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்ததா இந்த மாஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது புரோட்டானோட எண்ணிக்கையும் நியூட்ரானோட எண்ணிக்கையும் சேர்ந்து தான் மாஸ் நம்பர் கிடைக்கும் அதனால் நம்ம மாஸ் நம்பரில் இருந்து இந்த புரோட்டானை மைனஸ் பண்ணிட்டோம்னு சொன்னால் நமக்கு வந்து நியூட்ரான் வந்து எத்தனை இருக்குங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இன்றைக்கி நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் யூனிட் லெவன் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த லெசனில் டோட்டலாக உங்களுக்கு எயிட் டாபிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இன்ட்ரோடக்ஷன் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூக்ளியஸ் போர்ஸ் மாடல் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் டிஸ்கவரி ஆஃப் நியூட்ரான் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டமெண்டல் பாட்டிகல்ஸ் இது எல்லாத்துக்கும் ஒவ்வொரு வீடியோ நம்ம போட்டுட்டோம் இந்த அட்டாமிக் நம்பர் அண்டு மாஸ் நம்பருங்கிற இந்த ஃபிஃப்த்து டாபிக்கில் அட்டாமிக் நம்பர் அண்டு மாஸ் நம்பருங்கிறத பார்த்துட்டோம் இன்றைக்கி அதோட அடுத்த பார்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் Electronic configuration of atoms, you already know that electrons occupy different energy levels called orbits or shells. The distribution of electrons in different shells is called electronic configuration. Here can we know what we are going to learn about this? அந்த நியூக்ளியஸை சுற்றி ஆர்பிட் அப்படி இல்லைன்னா ஷெல்ஸ் இருக்கும் அது வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு எனர்ஜி லெவலில் இருக்குங்கிறத படிச்சிருக்கோம் அந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஷெல்ஸ் அந்த எனர்ஜி லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்தந்த இடத்துல வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து சுற்றிட்ருக்கோம் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு பேர் தான் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்னு பேர் the uh, distribution of electrons is governed by certain rules or conditions known as bohr and berry rules of electronic configurations and the circle la ethana electrons irukanum அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூல்ஸை நமக்கு கொடுத்தது வந்து போர் அண்டு பரி அப்படிங்கிற சை ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் அதனால் நம்ம வந்து போர் அண்ட் பரி ரூல்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம் அப்போ அந்த ரூல்ஸ் என்னென்னு நம்ம கற்றுக்க போகிறோம் Rule number 1. The maximum number of electrons that can be accommodated in a shell is equal to 2n squared, where n is the serial number of the shell from the nucleus. 
ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் மேக்ஸிமம் இத்தனை எலக்ட்ரான் தான் இருக்கணும்னு ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது அதை நம்ம எப்படி சொல்கிறோன்னு சொன்னால் அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா கொடுக்குறாங்க டூ என் ஸ்கொயர்டுங்கிறது இதில் இந்த என் அப்படிங்கிறது சீரியல் நம்பர் சீரியல் நம்பர்னால் ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் செகண்ட் ஆர்பிட் தேர்ட் ஆர்பிட் அப்படின்னு சொல்கிறது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆர்பிட் சீரியல் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஷெல்லுக்கு கேன்னு நேம் கொடுப்பாங்க அப்போ அந்த என் இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஒன்னை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் அப்போ ஒன் ஸ்கொயர்டு ஒன்றுன்னு வரும் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ அப்போ கேங்கிற அந்த ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டில் மேக்ஸிமம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் தான் அதில் வைக்க முடியும் செகண்டு செல் வந்து எல் ஆர்பிட் அப்போ சீரியல் நம்பரில் டூன்னு வருது இந்த இடத்துல டூ ஸ்கொயர்டு போட்டால் ஃபோர்னு வரும் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டு அப்போது செகண்டு ஆர்பிட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் வைக்க முடியும் எம் தேர்டு ஆர்பிட் தேர்டு ஆர்பிட்டில் த்ரீ ஸ்கொயர்டு போட்டால் நைன் வரும் டூ இன்ட்டு நைன் எயிட்டீன் அப்போ தேர்டு ஆர்பிட்டில் எயிட் நைன் எலக்ட்ரானையும் என் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஃபோர்த் ஆர்பிட்டில் ஃபோர் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீன் வரும் அப்போ டூ இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் தேர்ட்டி டூ ஆர்பி எலக்ட்ரான்ஸையும் நம்மளால் உள்ளே வைக்க முடியும் அதை குறைவாக வேணால் இருக்கலாமே தவிர அதை விட அதிகமாக நம்மளால் வைக்க முடியாது ரூல் நம்பர் டூ செல்ஸ் ஆர் ஃபில்டு இன் எ ஸ்டெப் வைஸ் மேனர் இன் த இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜி அந்த இன்க்ரீஸிங் ஆர்டர் ஆஃப் எனர்ஜியை பொறுத்து தான் அதில் அடுக்க முடியும் இப்போ நம்ம கிட்டே ஒரு ஃபைவ் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் இங்கே கேவில் ஒன்று எல்லில் ஒன்று எம்மில் ஒன்று என்னில் ஒன்றுலாம் நம்ம போட முடியாது முதல்ல கே வந்து ஃபில் ஆகும் அதுக்கப்புறம் அங்கே டூ ஃபில் ஆனோடனே இடம் இல்லைன்னு சொன்ன பிறகு எல்லுக்கு வரும் எல் ஃபை ஏன்னா எல் வந்து எயிட் ஆனால் நம்ம கிட்டே ஃபைவ் இருக்குங்கிறதுனால இங்கே த்ரீயோடு அப்படியே ஸ்டாப் ஆகிடும் அதோட எனர்ஜி லெவலுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் அது ஃபில் ஆகிக்கிட்டே வரும் ரூல் நம்பர் த்ரீ த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் ஆஃப் அண்ட் ஆட்டம் கே நாட் ஹாவ் மோர் தேன் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஈவன் இஃப் இட் ஹேஸ் அ கெப்பாசிட்டி டு அக்காமடேட் மோர் எலக்ட்ரான்ஸ் அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் இதில் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னு சொன்னால் அதில் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஃபில் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தாலும் கூட கடைசியில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கும் இது எப்படி அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் கெமிஸ்ட்ரியில் போய் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லி தருவாங்க பட் ஆனால் நீங்கள் வந்து இப்போ இந்த நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் அப்படிங்கிற கணக்கை வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரானிக் அரேஞ்ச்மெண்ட் இன் கால்சியம் ஹேவிங் டுவெண்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இப்போ எல கால்சியத்துக்கு வந்து டுவெண்ட்டி எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோம் கேஎல்எம்என் அப்படின்னு இருக்குது இப்போ கேங்கிற பாக்ஸில் வந்து இந்த எலக்ட்ரானை வந்து நீங்கள் பெண் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டு பெண்ணாக நம்ம உள்ளே போடுவோம் போட்டோடனே ரிமைனிங் எத்தனை இருக்கும் ஒரு டூ போயிடுச்சுன்னா நம்ம கிட்டே எயிட்டீன் இருக்கும் அந்த எயிட்டீனை எடுத்துகிட்டு வந்து எல்லில் பார்க்கும்போது எயிட்டு தான் நம்ம ஃபில் பண்ண முடியும் அதுக்கு மேலே ஃபில் பண்ண முடியாது அப்போ டூ ப்ளஸ் எயிட் வந்து டென்னு மாறும் இப்போ நீங்கள் எம் அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது டென் போனோடனே ரிமைனிங் நம்ம கிட்டே டென் இருக்குது அந்த டென்னையும் இங்கே போட்டுடலாமே இங்கே வந்து தான் எயிட்டின் இருக்கே அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க ஆனால் இங்கே எம்மில் எயிட்டு தான் இருக்கும் இங்கே வந்து ரிமைனிங் டூ வந்து இந்த இடத்துல வரும் இதை தான் நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் கெமிஸ்ட்ரியில் போய் நல்ல டீட்டெயிலாக படிப்பீங்க அப்போ இந்த லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் ஃபில் ஆகிருக்கும் அதை தான் நீங்கள் நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலுக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ராப்ளம் டூ இந்த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நமக்கு புரியுதாங்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் அலுமினியம் அப்போ அலுமினியம் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எதுக்கு எழுதுவோம் எலக்ட்ரான்ஸ்க்கு எழுதுகிறோம் அப்போ எலக்ட்ரான்ங்கிறது வந்து அட்டாமிக் நம்பரை குறிக்கும் அப்போ அலுமினியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து நமக்கு தேர்ட்டீன் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ப்ராப்ளம் செய்ய முடியும் அப்போ தேர்ட்டீன் இருக்குதுன்னு சொன்னால் கேவில் வந்து டூ போடுவோம் அப்போ பேலன்ஸ் வந்து லெவன் இருக்கும் அதில் ச எல்லில் வந்து எயிட் போடுவோம் அப்போ தேர்ட்டீனில் வந்து டூ ப்ளஸ் எயிட் போட்டுட்டோன்னா டென் ஆகிடும் பேலன்ஸ் வந்து த்ரீ இருக்குது அதை வந்து எம் ஷெல்லில் கொண்டு வந்து போட்டுடுறோம் அப்போ ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் டூ கம்மா எயிட் கம்மா த்ரீ அப்படின்னு நம்ம எழுதினாலே மார்க்கு கிடச்சிடும் டு இனோ த ஃபோர்ஸஸ் பெட்வீன் ப்ரோட்டான்ஸ் அண்ட் நியூட்ரான்ஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் ஆர் ஆஃப் ஸ்பெஷல் கைண்டு கால்டு யுகாவா ஃபோர்ஸஸ் இப்போ ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்குங்கிறத நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ப்ரோட்டானுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் நியூட்ரானு
this strong force is more powerful than gravity நம்ம வந்து atom nucleus இதல்லாம் கண்ணுக்கே தெரியாது proton கண்ணுக்கே தெரியாது neutron கண்ணுக்கே தெரியாது நம்ம நினைச்சிட்டுருக்கோம் ஆனால் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அந்த ப்ரோட்டானுக்கும் நியூட்ரானுக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கிராவிட்டியை விட அதிகமான ஃபோர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜோமெட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் எலமெண்ட் இப்போ நம்ம எப்படி ஜோமெட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இப்போ சில ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் நம்பர் வந்து இப்படி கொடுத்துருப்பாங்க நைன் ஒன் டூ சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கலான்னா இது வந்து நைன்த்து ஸ்டாண்டர்டு இந்த நம்பர் ஒன்ங்கிறது ஏ செக்ஷன் ஏ செக்ஷன் ஃபுல்லாக கேர்ள்ஸ் இருப்பாங்க இல்லை சில ஸ்கூலில் பாய்ஸ் இருப்பாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்டோட ரோல் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத இதுலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்போ அதே மாதிரி மாஸ் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சின்னு சொன்னால் நம்ம அந்த ஆட்டமை பற்றினா ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வந்து நம்மளால் கொடுக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க நோயிங் த மாஸ் நம்பர் அண்ட் அட்டாமிக் நம்பர் ஆஃப் அன் எலமெண்ட் வீ கேன் ரெப்ரஸன்ட் த அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் மாஸ் நம்பரும் அட்டாமிக் நம்பரும் தெரிஞ்சால் போதும் நம்மளே அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சராக கொடுத்துட முடியும் இப்போ ஜோமெட்ரிக் ஜோமெட்ரிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவோம் ஆக்சிஜன் கீ சப்ஸ்கிரிப்டில் வந்து எயிட்டுனும் சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் சிக்ஸ்டீனும் கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா நம்ம போன வீடியோவில் பார்த்துட்டோம் த ஹெட்டில் இருக்கிறத ஏன் அப்படின்னும் ஃபூட்டில் இருக்கிறத வந்து நம்ம இசட்டுன்னு சொல்லுவோம் ஏங்கிறது மாஸ் நம்பர் இசட்டுங்கிறது அட்டாமிக் நம்பர் மாஸ் நம்பர் ஏ வந்து சிக்ஸ்டீன் அட்டாமிக் நம்பர் இசட் வந்து எயிட் இந்த மாஸ் நம்பருங்கிறது ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் சேர்ந்தது இந்த அட்டாமிக் நம்பர் அப்படிங்கிறது ப்ரோட்டான் சேர்ந்தது அப்போ நம்பர் ஆஃப் நியூட்ரான்ஸ் வேணும்னா ஏ மைனஸ் இசட்டு போட்டுட்டோம்னா நமக்கு எயிட்டுன்னு கிடச்சிடும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டானும் இது தான் நம்பர் ஆஃப் ப்ரோட்டான் வந்து ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தெரியும் அப்போ நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானும் இது தான் இந்த ஒரு சின்ன விஷயத்தை வச்சுட்டு இதில் ப்ரோட்டான் எத்தனை இருக்குது எலக்ட்ரான் எத்தனை இருக்குது நியூட்ரான் எத்தனை இருக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ எலக்ட்ரான் எயிட் அப்படின்னு சொன்னால் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிடலாம் கே ஆர் பிட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் டூ தான் ஃபுல் ஆகும் அப்போ எயிட்டில் டூ போனோடனே நம்மக்கிட்ட ரிமைனிங் சிக்ஸ் தான் இருக்கும் அந்த சிக்ஸை வந்து எல் ஆர் பிட்டில் போடலாம் எல்லில் வந்து மேக்ஸிமம் எயிட் வரைக்கும் ஃபில் பண்ணலாம்னு படிச்சுருக்கோம் ஆனால் வந்து நம்மக்கிட்ட சிக்ஸ் தான் இருக்குது அதனால் சிக்ஸை போடுறோம் அப்போ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஆட்டம் அப்படின்னு சொன்னால் டூ கமா சிக்ஸ் அப்படிங்கிறத ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு ஜோ மெண்ட்ரி ரெப்ரஸன்டேஷனை வச்சு நம்மளால் சொல்ல முடியும் கான்ஃபிகரேஷனை இந்த மாதிரி பிக்சராகவும் காட்டுறாங்க எயிட் ப்ரோட்டான் எயிட் நியூட்ரான் வந்து நியூக்ளியஸ் உள்ளே இருக்குது கே ஆர்பிட்டில் வந்து டூ எலக்ட்ரானிக்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு எல்ங்கிற ஆர்பிட்டில் வந்து டூ ஃபோர் சிக்ஸ் ரிவால்வ் ஆகிட்டுருக்கு ஆனால் இன்னும் டூ வந்து அதுக்கு இடம் இருக்குது இன்னும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து ஃபில் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஆனால் அங்கே இல்லை டு இன்னும் ஆட்டம்ஸ் ஆர் ஸோ டைனி தயர் மாஸ் நம்பர் கேனாட் பி எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் கிராம்ஸ் பட் எக்ஸ்ப்ரெஸ்ட் இன் அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் இந்த ஆட்டம்ங்கிறதெல்லாம் நம்மளால் கண்ணால் பார்க்கவே முடியாது அப்போ அந்த ஆட்டமோட மாஸ் நம்பரை வந்து நம்மளால் கிராம்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லும்போது சயின்டிஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அதை ஈஸியாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்கு அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்குவாங்க இதை வந்து கார்பன் டுவெல் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டமை வச்சு அதோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க இப்போ நம்ம போய் கடையில் போய் கத்திரிக்காய் வாங்குகிறோம் ஒரு கிலோ அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி ஒரு கிலோ இடக்கல்ல வச்சுக்கிட்டு இந்த உலகம் ஃபுல்லாக இப்போ எல்லோரும் அந்த ஒரு இடக்கல்ல வச்சே நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இந்த சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கார்பன் டுவெல்ங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு இந்த அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டை அதோட கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி சொல்லுவாங்க இது என்னங்கிற டீட்டெயில் வந்து நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் கெமிஸ்ட்ரியில் உங்களுக்கு நல்லா சொல்லி தருவாங்க நியூ யூனிட் இஸ் யூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைஸ் ஆஃப் அன் ஆட்டம் கேன் பி மெஷர்ட் இன் நானோமீட்டர் அந்த ஆட்டத்தோட சைஸை வந்து நானோமீட்டரில் சொல்ல முடியும் ஒரு நானோமீட்டர் அப்படிங்கிறது டென் டு தி பவர் மைனஸ் நைன் மீட்டர் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு மீட்டர் துணியை நம்ம எடுத்துட்டு அதில் ஒன் டிவைடட் பை டென் ஒன் போட்டு நைன் ஜீரோஸ் போடணும் அப்போ அந்த ஒரு மீட்டர் துணியை வந்து நம்ம அத்தனை பார்ட்டாக பிரித்தோம்னா அதில் ஒரு பார்ட்டு தான் நானோ ஒன் நானோமீட்டர்னு சொல்கிறாங்க ஈவன் தோ ஆட்டம் இஸ் அன் இன்விசிபிள் டைனி பார்ட்டிகல் நவ
தடுக்கிறதுக்கு ஒரு சில ரூல்ஸ் இருக்குது அந்த ரூலை வந்து போர் அண்டு பரி அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ரூல் நம்பர் ஒன் அப்படின்னு சொன்னால் டூ என் ஸ்கொயடுங்கிற ஃபார்முலாவை நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் ரூல் நம்பர் டூவில் வந்து ஸ்டெப் வைஸாக தான் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எனர்ஜி செல்ஸில் வந்து ஃபில் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன தான் நம்ம வந்து எம்மில் இவ்வளோ இருக்கணும் எண்ணில் இவ்வளோ இருக்குன்னு சொன்னால் கூட லாஸ்ட் ஆர்பிட்டில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இருக்கணும் அதை தாண்டி போகாது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக வந்து இந்த நியூக்ளியஸோட சென்டரில் ப்ரோட்டானும் நியூட்ரானும் இந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு யுகாவா ஃபோர்ஸுங்கிறதான் அதுக்கு காரணமாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து நம்ம கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸை விட அதிகமாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க அடுத்தது ஒரு ஜியாகிரபிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷனை வச்சு அந்த ஆட்டமில் எத்தனை ப்ரோட்டான் இருக்குது எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது எவ்வளோ நியூட்ரான் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளால் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை அவங்களுக்கு சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத ஒரு ஆட்டமுக்கு மாஸ் நம்பரை வந்து நம்மளால் கிராம்லாம் சொல்ல முடியாது அதனால் சயின்டிஸ்ட் வந்து அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட்டில் தான் சொல்லுவாங்க அதோட சைஸை வந்து நானோமீட்டரில் சொல்லுவாங்க ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரானை நம்ம ஸ்கேனிங் எலக்ட்ரான் மைக்ரோஸ்கோப் மூலமாக நம்மளால் பார்க்க முடியும் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸை பற்றி பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்